எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாரையும் வந்ததுக்கு நன்றி உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் எப்பவுமே இருந்திருக்கு மேடையில் நிறைய நல்ல ஸ்வீட் விஷயங்களாம் சொன்ன நண்பர்களுக்கு நன்றி அதெல்லாம் உண்மையாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ரஞ்சித் சொன்ன மாதிரி ஆக்சுவலி சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சிட்டு திருப்பி எல்லாரும் பற்றியும் பேசிட்டாரு இல்லை என்னென்னா எங்கள் எங்கள் அப்பா சொல்லியிருந்தார் வரலாறு சரித்திரம் இதில் வந்து இன்றைக்கி நான் பேசுகிறது வந்து நாளைக்கு ஹிஸ்ட்ரி நாளைக்கு வரலாறு நீங்கள் இங்கே இருக்கிறது நாளைக்கு வரலாறு அதுதான் பட் அதிலேருந்து வந்து நல்ல விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து கொண்டாடணும் கெட்ட விஷயங்கள் வந்து மறக்கக்கூடாது ஆனால் அது இனிமேல் நடக்காமல் இருக்க ட்ரை பண்ணும் ரஞ்சித் ரொம்ப அழகாக டிஸ்கிரைப் பண்ணார் அதை வந்து தாண்டி நான் எதுவும் சொல்ல முடியாது பட் இந்த படத்தோட முயற்சி என்னென்னா இந்த மாதிரி அமெரிக்காவில் அவங்க வரலாறு இருக்குது சைனாவில் வரலாறு இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அடிமைத்தனம் வந்து மறக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அதை மற மறைக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி சைனாவில் டனிமன்ஸ் ஸ்கொயரோட விஷயம் வந்து எப்பவுமே அதை வந்து கொஞ்சம் க்ளவுட் பண்ணி அப்படியே அது மாதிரி நம்ம சமுதாயத்தில் நம்ம நம்ம இந்தியாவில் நடந்த நிறைய விஷயங்கள் அவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது சில கெட்ட விஷயங்களும் இருக்குது இப்போ நம்ம ஆங்கிலேயர்கள் டைம் அப்படின்னு தான் தெரியும் தவிர சில விஷயங்கள் அப்படியே போக போக நம்ம அதை அப்படியே மறந்துடுறோம் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு அது தெரியுமான்னு கூட எனக்கு தெரியல ஸோ அதை பற்றி நம்ம வந்து சித்தரிக்கும் போது அதை பற்றி நம்ம யோசிக்கும் போது அது டெஃபினட்டாக அது ஒரு பாடம் மட்டும்தான் படமாக இருக்கும் பட் இந்த படத்தில் வந்து விஷுவல்ஸ் பார்த்தீங்க அதுலேருந்தே தெரியும் இது வந்து ஒரு ஹார்ட் கோர் இந்த சோகம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்னு இல்லாமல் அது எல்லாமே இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இந்த படத்தில் எல்லா விஷயமே வந்து எப்படி ஒரு டைட்டானிக்கில் வந்து காதல் தான் அந்த கதை ஆனால் அந்த கப்பலில் வந்து ஒரு பேக்ரவுண்டாக வச்சுட்டு அந்த டைட்டானிக்ன்ற ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்தை ஒரு பேக்ரவுண்டாக வச்சுட்டு அந்த காதலை வந்து எப்படி சித்திருந்தாங்க அதுதான் அந்த படத்தோட வலு அதே மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் இவங்க எப்படி இருந்தாங்க இந்த சமுதாயம் எப்படி இருந்துச்சு அதை வந்து எந்த ஒரு எந்த ஒரு சீனியும் அது இல்லாமல் இருக்காது ஆனால் எந்த ஒரு சீனியும் வந்து நம்ம நெஞ்ச கசிக்கிட்டு நம்ம வந்து அழுவ வைக்கணும்னு அப்படின்னு இல்லாமல் ஒவ்வொரு சீனியும் அதை வந்து இது வந்து யதார்த்தம் இது வந்து உண்மை இது வந்து நடந்துகிட்டு இருந்தது இப்போ நம்ம வந்து அந்த மாதிரி அங்கே போய் இருந்தோன்னா நான் டெஃபினட்டாக அதை வந்து ஐயோ என்ன இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்னு நினைப்பேன் பட் அவங்க இப்போ இருந்தது அப்படி தான் வாழ்ந்தது அப்படி தான் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு மிகப்பெரிய கஷ்டமாக இருக்காது அவங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு ஒரு ஹோப் ஐ மை சேங்க் இட் ரைட் ரஞ்சித் ஐ மை மேக்கிங் சென்ஸ் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஏதோ ஒரு நடக்கும் ஒரு ஹோப் இருக்கும் பட் அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து அந்த இதுலேயும் அவங்களுக்கு இன்பங்கள் இருக்கும் துன்பங்கள் இருக்கும் அவங்களுக்கு சந்தோஷம் இருக்கும் காதல் இருக்கும் அதுதான் இந்த படம் நீங்கள் எல்லாமே பார்ப்பீங்க பார்க்குறது வந்து நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு இமேஜும் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியுது ஃபஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃப் தேங்க்யூ ராஜா பதினாலு அவர் வரவே இல்லை ஷூட்டிங்க்கு அதை நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் அதனால தான் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சாரி சாரி ஐயோ போட்டோ அடிச்சுட்டான் என்றார் அவர் ஒவ்வொரு ஸ்டில்லும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டில்லையும் வர ஒவ்வொரு விஷயமும் அப்படி தான் இந்த படத்தை முழுக்க இருக்கும் ஆனால் அதில் என்ன அழகுனா இது ஏதோ ஒரு செட்டு போட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் நாங்கள் ஷூட் பண்ணி அப்படி கிடையாது கேஜிஎஃப்பில் அங்கே போய் இருந்தோம் அந்த அதே அது அந்த அதே இடத்துல அவ்வளோ குளிராக இருக்கும் ராத்திரி டே டைமில் அவ்வளோ ஹாட்டாக இருக்கும் திடீர்னு ரஞ்சித் சொல்லார் டே ஒரு மூணு தேல் கொண்டாடா அப்படின்னாரு பத்து நிமிஷத்தில் தேல் கொண்டு ஏதாவது எந்த கல் எடுத்தாலும் தேல் இருக்கும் ஒரு பாம்பு கொண்டு வேணா உடனே அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்துடும் எங்கே பார்த்தாலும் கட்டு விரியன் இது அதுன்னு அவ்வளோ பாம்புங்க நாங்களாம் செருப்பு இல்லாமல் எங்கே நடந்தாலும் பார்த்து பார்த்து அந்த மாதிரி ஒரு இடம் முள் கல் எல்லாமே இருக்கும் அந்த இடத்துல அவங்களோட வாழ்க்கை அந்த அங்கே போய் நடிக்கிற போது ஒவ்வொரு படமும் எல்லா நடிகர்களும் ஒவ்வொரு படமும் ஸ்பெஷல் தான் ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு படத்துலேயும் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் சில டைம் கிடைக்குமான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா இது வந்து நிஜமாகவே அவங்களோட வாழ்க்கை தான் நான் போட்ட உடையிலிருந்து மேக்கப் ஓகே ஒரு நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம்லாம் ஆயிருக்கு விடிகாலில் ஒரு நாலு மணி அஞ்சு மணி ஆரம்பிச்சுனா நைட் வரைக்கும் போகல வேணா உடம்பு சில டைம் நைட் ஷூட்டிங்கும் போவோம் பட் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அந்த லொக்கேஷன் போனதுக்கப்புறம் அந்த கோமனம் செருப்பு இல்லாமல் அங்கே நாங்கள் அந்த கேரக்டர்ஸாகவே மாறிடும் லிட்ரலாகவே ஏன்னா இதான் முதல் தடவை நான் லைவ் சவுண்ட் பண்ணுறேன் இது வந்து யாருமே சொல்ல என்னென்னா லைவ் சவுண்டில் வந்து நம்ம வந்து எப்போவுமே நான் டப்பிங்கில் போயிட்டு ஏன்னா டப்பிங் நிறையா பண்ணியிருக்கிறதுனால நான் போய் கலக்குவேன் ஐ ஐ ரியலி லைக் இட் இது லைவ் சவுண்ட்னால் நம்ம ஒவ்வொரு உச்சர
இப்போ அந்நியன்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் டப்பிங்கில் சில விஷயங்கள் மாற்றிருப்பேன் அதே மாதிரி கூனன் கதாபாத்திரம் ஐயில் வந்து டப்பிங்கில் மாற்றிருப்பேன் இதில் அப்படி பண்ண முடியாது நான் சொன்னேன் ரஞ்சித் ரஞ்சித் பண்ணி தான் இல்லை சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இப்படி பண்ணலான்ட்டு இது இருந்தால் புதுசாக இருக்கும்ட்டு அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஏன்னா எல்லாருமே மைக்கோட இருப்போம் அண்ட் அடுத்த பெரிய பாரம் எங்களுக்கு என்ன தூக்கி போட்டாருன்னா எல்லாமே கிட்டத்தட்ட சிங்கிள் ஷாட் ஒரு சீன் ரெண்டு ஷாட்டில் முடியும் இல்லை ஒரு ஷாட்டில் முடியும் ஸோ அப்படின்னா அந்த கேமரா மூவ் பண்ணிட்டு சும்மா ஒரு ஸ்டாட்டிக்காக ஒரு கேமரா வச்சு எடுக்க மாட்டார் அந்த கேமரா மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இப்போ பத்து ஆர்டிஸ்ட் நாங்கள் இருக்கோன்னா என்கிட்ட வந்துட்டு அப்படியே ஹரிகிட்ட போயிட்டு அப்படியே பசுபதி கிட்ட போயிட்டு திடீர்னு பார்வைத்து கிட்ட வந்து திடீர்னு அங்கே ஒரு ஆக்ஷன் நடக்கும் ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் அது கரெக்டாக இருக்கணும் பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் வந்து ஒரு முந்நூறு பேர் இரநூறு பேர் இருக்காங்கன்னா அவங்க ஆக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கணும் யாராவது தப்பு பண்ணாங்கன்னா திருப்பி ஒன் மோட் டேக் ஸோ போன உடனே என்ன ஆகணும் ஒவ்வொரு தடவையும் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம ரியர்சல் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தால் சரியாக பண்ண மாட்டோம் இல்லையா இந்த பேக் எடுத்துக்கணும் தூ இது கூட தூக்கிக்கணுமான்னு தோணும் திடீர்னு ஏன் அது வேணும் அதை கட்டுமா இல்லை எல்லாம் ரெடி பண்ணுங்க இது டேக் மானிட்டரே கிடையாது இது டேக் எல்லாமே டேக் தான் ஸோ இருபது டேக் கூட போகணும் ஏன்னா அது ஒரு மானிட்டர் மாதிரி தான் ஆனால் கரெக்டாக இருக்கும் அதில் ஏதாவது ஒன்று கரெக்டாக வரலாம் அப்படின்னா என்ன எந்த இடத்துலையும் ரிலாக்ஸ் பண்ண முடியாது இப்போ நாமளாக நாங்கள் ரெண்டு பேர் பேசிகிட்டு இருக்கோன்னா நான் ஷார்ட் எடுப்பேன் அப்புறம் அவரோட க்ளோஸ் அப் எடுக்கும்போது நான் அந்த பக்கம் போய் உட்காந்து பேசலாம் ஃபோனை பார்க்கலாம் இங்கே சான்ஸே கிடையாது அங்கே போய் நின்னுமா அடுத்தது லன்ச் பிரேக் தான் தெரியும் லன்ச் பிரேக்கும் மூணு மணி நாலு மணி சில டைம் இருக்காது ஸோ அது ஏதோ அங்கே நின்றுட்டு அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு போயிடும் நீங்கள் ட்ரெய்லர்லேயே பார்த்துருப்பீங்க நான் கீழே படுத்துட்டு இருப்பேன் அப்படி தான் அப்படி படுத்துட்டு இருப்போம் நிழல் கிடையாது நான் நினச்சேன் நல்லா குழுமையாக ஃபுல் க்ரீனரியோட ஷூட் பண்ண போகிறோம் இல்லை சார் அந்த டைமில் இந்த இடத்துல கிடையாதுட்டார் ஏன்பா அப்படின்னு பார்த்தா ஃபுல் கல் தான் அப்படி ஹீட்டு அண்ட் இந்த மேக்கப்பே மூன்றரை மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் ஆன பிறகு அங்கே போன பிறகு விடிய காலில் போவோம் அப்படியே எல்லோரும் குளிராக இது போட்டுக்கிட்டு மங்கி கேப் போட்டுக்கிட்டு மஃப்ளர்லாம் போட்டுக்கிட்டு ஒரு ஜாக்கெட்லாம் போட்டுகிட்டு அப்படின்னு நின்றுட்டுப்பாங்க நாங்கள் போன பிறகு நாங்கள் ஒரு ஷால் போட்டு கீழே போகணும்னா மேக்கப் இதெல்லாம் போட்டுட்டு போன உடனே அதை கழட்ட சொல்லுவாங்க அப்புறம் நல்லா சகதி எடுத்து அது கோல்டாக இருக்கும் அது அப்போவாங்க ஃபுல்லாக நான் இவங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக மம் மங்கி கேப் ரஞ்சித் மட்டும் பாவம் எங்களுக்காக கோமனத்தில் தான் இருந்தார் ஷூட்டிங் முடுக்க அதில் ஸ்மார்ட்டாக ஒரே ஆள் லொக்கேஷனில் ப்ராடோ ப்ராடா கண்ணாடி போட்டுட்டு கிளாஸஸ் போட்டு ஷார்ட்ஸ் ஒரே ஒரு ஆள் தான் யாருன்னு சொல்ல மாட்டேன் நாங்கள் எல்லோரும் எனிவே டைரக்டர்ஸ் வாழ்க ஸோ அப்படி அதில் குளிரும் பாருங்க இவங்களாம் சார் குளிர் தான் சார் ஓகே சார் ஓகே சார் இல்லை இவ்வளோ இதை போடாதே இங்கே இங்கே போடாதே தொப்பையில் போடாதே அங்கே தானே ரொம்ப குளிர் போடுறா அப்புறம் மாயான ஒரு பே சாரி நல்ல பொண்ணு மாயா ரெக்கார்ட் பண்ணி பண்ணி யார் ரெக்கார்டு சார் இது மட்டும் டெலிட் பண்ணிடு இவங்க எல்லாருமே வந்து அப்பி நாங்கள் போய் நிற்போம் எந்த ஒரு சீன்லையும் மேக்கப் போட்டு இதான் கேரக்டர் அப்படி இல்லை பாரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதான் இது இது வந்து அடி அடிப்பட்டு அதில் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குப்பை மண் அழுக்கு காயம் அவ்வளோ ரியலாக இருக்கும் அது எல்லாமே நிஜமாகவே நாங்கள் அதில் போய் இருந்துட்டு வந்தது ஸோ ரிலாக்ஸ் பண்ண முடியாத ஒரு இது பட் என்னன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ரஞ்சித் கிட்டேயும் சொல்லுவேன் ஆ போதும்டா சாமி எப்படா முடிய முடியுதா ஐயோ லெவன் ஓ கிளாக் டுவெல் டுவெல்வா ஒன்னா ஏய் முடிக்க சொல்கிறான் முடிஞ்சிச்சு சரி வா போகலாம் அவாடா ஆனால் நெக்ஸ்ட் மார்னிங் ரெடி ஆகலாம் லைக் யூ ஃபீல் ஸோ எக்ஸைட்டட் இந்த மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணதே கிடையாது தேங்க்யூ ரஞ்சித் ஃபார் தட் இட்ஸ் லைக் எனக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு புத்துணர்ச்சி சேம் எனக்கு அப்படி ஒரு ஒரு இன்பமான ஒரு அனுபவம் அது ஒரு லொக்கேஷனில் வந்து திடீர்னு பேக்கப் சொல்லலாம் அப்பாடா வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படியே காரில் ஏறினோடனே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் என்னடா வேறு மாதிரி இருக்கும் ஃப்ளைட்டில் ஏறினா ஒட்டாது ஏன்னா நம்ம கோமனத்துலேயே அப்படியே அண்ட் என்னென்னா இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் பண்ணுற போது நம்ம வந்து ஹே பாடி வாட்ஸ்அப் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய்ட்டு ஏ இன்னாமா அப்படிலாம் பேச முடியாது நம்ம வந்து அந்த கேரக்டராகவே தான் இருக்கணும் ஸோ திடீர்னு வெளியில் வந்துட்டு ஃப்ளைட்டில் உட்காந்துட்டு திடீர்னு அவங்க வந்து ஏதோ போர்டிங் கார்டு கொடுக்குறாங்க அப்புறம் ஊட்டி லைக் சம் காஃபின்லாம் வந்து யார் யார் அந்தமா இல்லைக்கே ஐயோ அது ஒரு மாதிரியாக இருக்குது அப்போவே வந்து ஒரு ஹோம் சிக்னஸ் மாதிரியே இருக்கும் அட் போகிறது வீடு ஆனால் திருப்பி அங்கே போயிடலாமா திருப்பி ஷூட் பண்ணலாமா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒவ்வொரு சீனும் ரஞ்சித் வந்து சார்பிட்ட பரம்பரை ஐ மீன் இஸ் அ கிரேட் டெரக்டர் லைக் மெட்ராஸ்லேருந்து எனக்கு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப அவர் பிடிக்கும் அவரோட படங்கள் எல்லாமே டூ த்ரீ டேஸ் வந்து 
அது நல்லா இருந்துச்சு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நீங்கள் பார்க்குற போது இது வந்து என்ன என்ன மாதிரியான ஒரு படம்னு நீங்கள் ட்ரெய்லர்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் பட் அதையும் தாண்டி அது வேறு மாதிரி ஒரு படமாக தான் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் கிஷோர் இதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப அவரோட ஒர்க் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் அந்த கலர்ஸ் அண்ட் அவர் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாமே அண்ட் கிஷோர்னு சொன்னால் அவருக்கு கண்கள் வந்து ராபின் ஒருத்தர் அவரை பற்றி கிஷோர் மறந்துட்டார் சொல்ல ராபின் ஐம் டாக் நான் எங்களோட ஞான் சம்சாரிச்சு ஞான் இந்த பாயிண்ட் பறந்தும் அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ ராபின் அவரோட அவருக்கு ஒரு உறுத்துனையாக இருந்தார் அது அதெல்லாம் வந்து எனக்கு மறக்கவே முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டம் அவங்க பண்ணுற ஒரே கே ஷாட்டு அப்படியே ஒரே இதாக எடுக்கிறதுலாம் வந்து ஸோ ஐ ரியலி லவ் ஒர்க்கிங் வித் கிஷோர் அண்ட் குறிப்பாக ஜிவி பற்றி நான் சொல்லணும் ஏன்னா ஐ ஆல்வேஸ் அவரோட என்னோடய தெய்வர் மகள்லேருந்து எல்லாமே அவருக்கு நல்ல பாடல்கள் எல்லாமே பண்ணியிருக்காரு அவர் நடிக்க ஆரம்பிக்கும் போதே அப்போவே நான் திட்டினேன் நான் சொன்னேன் ஏன் ஜிவி நடிக்கிறீங்க உங்களுக்கு அப்புறம் பிகாஸ் ஐ அஸ் ஏ கேன் மியூசிக்னா சாங்ஸ் இஸ் தஸ் சச் பியூட்டிஃபுல் சாங்ஸ் ஆனால் அவரோட மிகப்பெரிய லைக் யூனிக்னஸ் டெஃபினட்டாக அவரோட பிஜிஎம்ஸ் அண்ட் அவரோட சவுண்ட் எஃபெக்ட் ஆகும் எது தான் பண்ணுறது இப்போ இந்த பா ஒவ்வொரு டீசர்லையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஒவ்வொரு தான் ரஞ்சித் எனக்கு அனுப்பும் போது ஐ பி வெயிட்டிங் ஜிவி என்ன பண்ண போகிறாரு என்ன தான் நாங்கள் வந்து ஒரு டம்மி ட்ராக் போட்டு கேட்டாலும் பிரமாதமாக இருக்கும் ஆனால் ஜிவி இது வரும்போது பியூட்டிஃபுல் வாட் யூ டன் இன் திஸ் ஜிவி இட்ஸ் ரியலி குட் ஒர்க் மை ப்ரொடியூசர் ஐ நீடு தேங்க் யூம் ஃபார் திஸ் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் சப்ஜெக்ட் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ஞானவியல் வந்து ரொம்ப நாளாக தெரியும் ரொம்ப நாளாக அந்த ஒரு படம் பண்ணு பண்ண பண்ணுன்ட்டு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் பட் சரியாக அமையல பட் அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா எப்பவுமே வந்த ஒரு ஒரு வித்தியாசமான கதைகள் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் இந்த கதை பண்ணலாமா அந்த கதை இஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் ஃபயர் அண்ட் ஐம் ஸோ ஹாப்பி இந்த வருஷம் ஐ திங்க் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல படங்கள்லாம் அமைஞ்சிருக்கு அண்ட் ஐ எம் ஸோ ப்ரௌட் டு சி வாட் யூ பிகம் தேங்க் யூ ஃபார் ஹேவிங் அஸ் இந்த ஃபில்ம் அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து ரஞ்சித் சொன்ன மாதிரி நம்ம நினச்சது ஒன்று ஆனால் எடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அங்கங்கே ஆச்சு பட் எந்த ஒரு இது இல்லாமல் அவர் ஹீஸ் ஆக்சுவலி ஹெல்ப் அஸ் ஃபினிஷ் திஸ் ஃபில்ம் தனஞ்சயன் சார் தேங்க் யூ ஃபார் ஆல் த எப்படி இந்த மியூசிக் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த டீசர்ஸ் மாதிரி தனஞ்சயன் சார் வந்து ஒவ்வொரு தடையும் பேசுகிற போது ஐ ஐ ரியலி சில விஷயங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயமா கூட இருக்கும் பட் அவர் சொல்கிற போது இது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்குது அவர் அவ்வளோ அழகாக சொல்கிறாரு லைக் யூனோ ஐ தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் தேங்க்ஸ் எவ்ரிபடி ஆல் மை கோ ஆர்டிஸ்ட் முத்து ஹரி பசுபதி மாலவிகா பார்வதி எல்லோரும் டேனியல் எவ்ரி ஒன் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஓகே நான் பண்ணேன் ஓகே அவங்களும் அதே தான் பண்ணேன் எல்லாருமே அண்ட் இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய ஸ்பெஷல் நானும் ரஞ்சித் கூட பேசிகிட்டு இருந்தோம் இது எல்லாம் விட நம்ம எங்கள் கூட நடித்த ட்ராமா ஆர்டிஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேர் இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும் கஷ்டப்பட்டு அவங்களுக்கு சில டைம் ஒரே ஒரு டைலாக் தான் இருக்கும் படம் முழுக்க இல்லைனா டைலாகே இருக்காது ஆனால் உயிரை கொடுத்து நடிச்சிருப்பாங்க அதை வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு ஃப்ரேம்லேயும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க நாங்கள் நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி வந்து ஒரு சில டைம் தப்பாக நிற்பாங்க ஏதாவது கையை வாசிப்பாங்க ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்கும் அது வந்து ஒரு ஷார்ட்டே டிஸ்டர்ப் பண்ணும் இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸில் ஐ திங்க் ரஞ்சித்தோட பெரிய பிரெயின் வே வந்து அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்டை செலக்ட் பண்ணுது ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தம் தேங்க்ஸ் அஸ்டன் டிரெக்டர்ஸ் எல்லாருமே ஃபயரில் இருக்கீங்க எப்பவுமே வந்து ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஆதித்ய வணக்கம் சொல்ல ஆகுது ஸோ எப்போவுமே அந்த டீம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டீம் தேங்க் யூ எவ்ரிபடி அண்ட் மேடியில் இருக்க எல்லாருக்குமே தேங்க் யூ ஃபார் பீங் பார் த ஃபில் தேங்க் யூ அண்ட் ரஞ்சித் சொன்ன மாதிரி எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி இந்த படம் வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அனதர் ஃபில்ம் இது வந்து எப்படி மற்ற பாஷையில் எல்லா காந்தாரெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன படம் ஆனால் நேஷ்னல் லெவலில் பேசப்பட்டுச்சு ஏன்னா அது வந்து ஒரு லோக்கல் ஃபோக்லோர் எடுத்துகிட்டு அவங்க வந்து ஒரு வித்தியாசமாக பண்ணாங்க நம்ம படமும் அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பலமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஐ ஓப்பனராக இருக்கும் ஃபார் இந்தியன் சினிமா ஐ ஆம் ஷுர் ஃபார் வேர்ல்ட் சினிமா மேபி ஐ ஹோப் தேங்க்யூ ஃபார்